E em tempos de dinheiro curto e despesas altas, tudo é viável para reduzir os gastos no mês. Porém, um dos vilões no orçamento são as despesas com os veículos. IPVA, seguro, licenciamento, manutenção, multas, combustível, estacionamento, pedágio. A lista de gastos com um carro é grande mesmo. E é por isso que ele vem sendo considerado pelas famílias brasileiras um vilão no orçamento. Nós temos aí é, o combustível, principalmente, que vem sempre aumentando. Né? A taxa de juros do financiamento também aumentou bastante. E também os próprios tributos, né? que é, eles sempre estão em, em crescimento, né? no, no, nunca em decréscimo. Então, tudo isso vai fazendo com que é, é, se torne bem mais caro, não só a aquisição, mas também a manutenção né? do, do veículo. E se o veículo não tiver quitado, então, o problema pode ser maior. E se também acontecer atrasos né, nessa, nas prestações, ainda vem mais uma incidência de juros, além daquele juro que já foi feito, já foi negociado na, na compra do veículo. Então, é, também ocorre essa, essa questão de um juro sobre juros sobre a, a prestação em atraso. Isso sem contar com o seguro considerado fundamental. O seguro também é uma coisa assim que dificilmente né, a pessoa consegue é, é, não, não ter. Tem, é uma despesa necessária, tem que ser feita. A economista faz uma comparação. Uma família que ao final do mês fecha um orçamento de 5 mil reais pode ter um gasto com um carro popular de mil reais o equivalente a 20% do orçamento. Pode chegar até 30%, no caso, se ela estiver pagando o financiamento desse veículo. Então, é, realmente, é, se torna assim, um peso muito grande né, para a família o transporte aqui no Brasil. Vamos às contas. Um carro popular quitado de R$ 35 mil reais tem um custo no fim do ano de R$ 15.950,00, ou... R$ 1.329,16 centavos por mês. Isso porque no ano o IPVA tem um gasto de R$ 1.400, o seguro de R$ 3.500, o licenciamento vai custar R$ 150, reais. a manutenção fica em torno de R$ 800. As multas não podem ficar de fora nessa comparação, R$ 500 reais no mês. E a gasolina pode chegar a R$ 4.800. Reais. E de estacionamento, o motorista pode gastar até R$ 3.600. Reais. E se a esse custo somar-se uma parcela de financiamento de R$ 700 reais por mês, por exemplo, esse número ultrapassa os R$ 2.000 ao mês, ou 40% da renda. Por isso, a economista sugere algumas atitudes para diminuir as despesas. Às vezes, a, a família tem dois carros, mas usa só, mesmo um fica só para a esposa para levar os filhos, aí de repente dá para trocar isso daí por um transporte escolar. Também estamos tendo também uma outra situação de, de colegas que moram próximo, reduzir o combustível, né, ratear às vezes o custo. Então, são algumas maneiras que vê de reduzir esses custos. A manutenção é outra opção. Tudo preventivo sai mais barato. Hoje, aquela pessoa que tem um carro hoje, ela se atentar à manutenção preventiva, ela sempre vai ter um resultado melhor quando for se pagar, ela vai ter menos custo. Por quê? Porque hoje, se você pegar uma, uma manutenção preventiva e uma corretiva, a média de, de, de valores, a preventiva ela sai até 60% mais barata do que a corretiva. Mas é importante se atentar ao tipo de manutenção, viu? Um carro popular, por exemplo, com 40 quilômetros rodado, passar por uma manutenção preventiva, o dono vai ter um gasto entre 800 a 1.200 reais. Dependendo do que vai ter que ser substituído. Quando a gente fala preventivo, não é necessariamente que a gente vai ter que substituir aquela peça ou fazer a manutenção. A gente vai observar e olhar e analisar como está o desgaste dessa peça. Agora, quando a gente fala em corretivo, já fala, o nome já diz, é corretivo, eu tenho que substituir, eu tenho que trocar. Entendeu? Porque às vezes se eu não trocar, acaba o veículo nem tendo condição de trafegar. Então essa manutenção corretiva de 1.200, ela pula para 2.500 até 3.000, num carro popular. Nos dias de hoje dói no bolso. Dói no bolso, com certeza, né? Não dá para brincar. É melhor fazer o preventivo.